Absolutely. I, I'd like to hear from all three of you. What What is the biggest mistakes that uh, foreign journalists? Uh, I'm sorry. This is a question from Anna Vesterberg, and I think it's very appropriate for for the three of you. Um, the biggest mistakes that foreign journalists have made when they report on Ukraine. Of course, you don't see necessarily everything that's broadcast on American television or world television uh, or written in international newspapers. But um, when they report on Ukraine and the invasion, what do you wish they would do differently or in, in some fashion um, change? Um, uh, Ali, why don't again? Е, так, нове питання е, про те, що ви вважаєте найбільшими помилками, які е, іноземні журналісти роблять, е, коли вони е, е, роблять свої репортажі про Україну е, взагалом. І що ви бажаєте, щоб вони робили по-іншому, коли мова йде про Україну? Це іностранні, е, іноземні журналісти. Я думаю, він хотів почати з вас, пані Аліно. Зокрема, у мене таких, скажімо, зауважень немає. Я навпаки вдячна і пишаюся мужністю, відважністю журналістів, що вони наважуються, що вони їдуть, вони не бояться, вони висвітлюють. На жаль, на жаль, інколи віддають своє життя, що теж ще раз свідчить про їх героїзм, їх мужність. І я можу тільки подякувати за цю підтримку, за те, що вони висвітлюють це все. І те, що спільнота за кордоном, вона знає про те, що в нас відбувається. Це для нас вкрай важливо, аби ми були в інформаційному полі, і щоб про нас знали. Uh, Alina actually has um, a different feeling about this, quite the opposite. Um, she uh, perceives uh, foreign journalists as being very brave, and she uh, commends them for not being scared to come to Ukraine and cover what is going on in Ukraine. Uh, and uh, she commends them for continuing to do this uh, throughout the last uh, 12 months. Uh, some foreign journalists have even given their lives for the act of covering um, and continuing to cover the events in Ukraine. Um, and this is of utmost importance uh, as soon as people stop and foreign journalists stop uh, covering the events in Ukraine. Uh, that means that the international audience will also lose its interest and lose its understanding of what is going on in Ukraine. Uh, Pani Ala? Дійсно, ми просто захоплюємося нашими мужніми колегами і є дуже велике бажання з ними спілкуватися, коли вони з'являються тут у наших краях. Uh, Ала certainly agrees and she's very impressed with her international journalism colleagues um, and she only has one wish which is to speak and interact with them more especially when they come uh, to her part of Ukraine uh, to to have them learn more about uh, this region of Ukraine. Я також хотів подякувати нашим іноземним колегам, тому що це дуже важливо, їх робота у нас в Україні і слова вдячності. Єдине, що для редакторів і продюсерів, які не на передовій в своїх редакціях, я хотів би, знаєте, все ж таки порадити що треба відсунути такий російський наратив, що це просто черговий конфлікт в черговій е, країні. Ні, е, на жаль, ми говорили про це від початку, і зараз є величезна кількість інформації, яка стверджує саме такий сценарій, який е, передбачав, що Росія розпочинає світову війну. І сьогодні Україна зупинила як щит для всього світу і стоїть вже рік. І ми дякуємо нашим е, союзникам за допомогу, тому що це надважливо зупинити це і не пустити далі. Угу. Mm -hmm. 
Uh, Lieb wanted to uh, thank uh, the international colleagues in journalism for, for their support and uh, for everything they do in covering the events in Ukraine. The only thing that he would like to add here is that um, a suggestion uh, really to uh, international editors and producers that are not on the front lines when maybe parts of their teams or crew members are covering the events in Ukraine, um, that they need to uh, push away this uh, very Russian narrative that uh, the war in Ukraine is just another conflict or just another uh, event that needs to be covered in the media. No, quite the contrary. This is not normal. Um, Ukrainians on the ground and Ukrainian journalists know and can uh, relay the information, the very true information that uh, this very well could be the most defining moment of history. And we're living through it right now. And media needs to, to cover this um, as much as possible. Uh, and Ukraine, there needs to be an understanding uh, amongst media and journalists that Ukraine is acting as a shield uh, for all the rest of the world against Russian aggression. Um, and uh, Hlib wants to thank journalists and international journalists uh, for their work because they are also contributing to Ukraine's uh, ability to be a shield against uh, this Russian aggression through covering the events. Okay, since we're coming up... If we're coming up to the end of the hour, I'd just like to pose a final question. Um, to everybody, um, and, and it's a very important question, I think. Um, so from your local perspective, just what does victory look like? What is the denouement? People are wondering that all over the world, but as as, as three journalists who are uh, within um, Ukraine, and, and very briefly, because we are already at, at, at 12 o'clock Eastern, um, and, and we, we, may, may, we may do a postscript here, a, a, an after party, if you will, but um, from your local perspective, just what does victory look like at the denouement? Um, uh, Ella, why don't we start with you? Так, питання було з вашого погляду, що таке перемога для України? Як ви бачите, як ви уявляєте українську перемогу? Починаємо з вами, пані Алла. Ну, звісно, це звільнення територій всіх, Донбасу і Криму. <laughs> Складне. Здавалося б просте. Ем, відродження всього, що було розрушено. Відновлення миру. Ем, миру і спокою, і спокійної роботи подальшої на відновлення на звільнення від корупції, ну і то і на рух вперед, вперед і вище. Mm -hmm. uh, Алла says that um, it seems like a simple question, but it's actually difficult to answer. But first and foremost, obviously, uh, victory means the liberation of all occupied territories, especially in the uh, region of Donbass in eastern Ukraine and Crimea. Uh, it means uh, the renewal of everything that was destroyed and the rebuilding of everything that was destroyed. It means peace and uh, being able to work peacefully and continue working peacefully. It means uh, liberation from things like corruption, and it means uh, moving forward, uh, moving up and, and forward uh, in progress. Alina? Я одразу маю, напевно, вибачитися, тому що без сліз я про то говорити не можу. Як людина, яка втратила дім, втратила зв'язок зі своїми на жаль, рідним, близьким, які не змогли з тих чи інших причин просто покинути, точніше, перебратися в безпеку. А мені здається, це таке доволі глобальне питання. Дійсно, як сказала пані Алла, ніби просте, але дуже складне. Ну, мені здається, остаточна для нас перемога буде ні. Не тоді, коли закінчиться постріли, ні, не тоді, напевно, коли ми зможемо нарешті там трохи повертатися додому, а тоді, коли нарешті українці зможуть думати вже не про те, що ми знову можемо 
чекати якогось підвоху з того боку, а зможуть просто мирно, спокійно жити і будувати свої плани на майбутнє, відбудовувати нашу країну. Це для мене буде перемога. Будувати їх в Криму і на Донбасі, звідно. Угу. Um, Alina can't speak about Ukrainian victory without uh, tears uh, as someone who lost her home in eastern Ukraine and has been going through this for the past uh, nine years now. Um, it is quite a global question, something that seems would be simple to answer, but it is actually quite difficult. Um, she uh, says and, and shares that victory would actually not be when just the fighting stops and uh, the rockets stop flying and the missiles stop flying, but it's actually when finally Ukrainians can think about life without war uh, and can think about life uh, without the threats of war um, uh, and it is also when Ukrainians can finally think about uh, their future in, in peace. Go ahead, uh, briefly. You know, a year ago, just a few days, ми з нашими польськими колегами обговорювали, як за рік зберегти якомога більше колег журналістів. І величезна кількість людей не вірила в те, що можливо, що війна буде відбуватися протягом року. Um, he, uh, Hlip started off by saying that he actually had a conversation with his Pol Polish colleagues about how to uh, save the lives of as many journalists as possible in Ukraine, and uh, his Polish colleagues were uh, hesitant to talk about the war going, even going on uh, for the length of the year. Всі, на жаль, розповідали про три дні потім про три тижні, які відбудеться війна, а я все ж таки робив прогноз інший. І зараз хочу сказати, що дуже важливо зберегти і за цей рік хоча б тисячу українських журналістів, а для цього потрібні ресурси, для цього потрібні, і я знову таки кажу сьогодні, журналістів, да? Тому що для мене перемога це буде тоді, коли ми будемо обговорювати вже майбутнє інформаційного поля України, яка буде частиною світового цивілізаційного процесу. І ми разом з нашими колегами будемо мріяти і думати про те, якими мають бути після перемоги українські медіа. Mm -hmm. um, it, the Polish colleagues kept uh, thinking only in terms of three days or three weeks of uh, war in Ukraine, um, but Hlib had a, a different view, and now um, they're starting to th think about how concretely to do something like uh, just saving 1,000 journalists' lives, which would require many different kinds of resources. And uh, actually, uh, in, in through this prism, um, you can talk, uh, victory would mean being able to talk about the future of the Ukrainian informational space um, and its uh, existence. Uh, continued existence and also its inclusion in the world's informational space and specifically Western uh, perception of Ukrainian um, informational space as being a part of its as well, its own as well. And uh, Ukrainian journalists and Ukrainian uh, uh, people in media dream about um, Ukrainian the continuation and the future of uh, Ukrainian media and its existence as part of this global Ukrainian victory. <laughs>